മാന്യം മറികടക്കാൻ ഉദ്ദേശന നടപടികളുമായി കേന്ദ്രം കൌമതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നേരിടാനുള്ള നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നികുതി പരിഷ്കരണം ഉടൻ ഉണ്ടാകും ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വായ്പ ലഭ്യമാകും ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് മേധാവികളുടെ യോഗം വിളിക്കും കയറ്റുമതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും കയറ്റുമതി രംഗത്തെ സാങ്കേതിക നിലവാരം ഉയർത്തും കയറ്റുമതിക്കായി ആർ ബി ഐ അറുപത്തിയെണ്ണായിരം കോടി രൂപ അനുവദിക്കും കയറ്റുമതി മേഖലയിലെ ബാങ്ക് വായ്പകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ചെറിയ നികുതി ലംഘനങ്ങളെ പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും നികുതി റീട്ടേണുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇ റീട്ടേൺ സംവിധാനം വഴിയാക്കും ടെസ്റ്റൈൽ കയറ്റുമതിക്കും പുതിയ നികുതി ഘടന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ടെസ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ പുതിയ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതോടെ ടെസ്റ്റൈൽ കയറ്റുമതിയിലെ നിലവിലെ നികുതി ഘടന മാറും ദുബായ് മാതൃകയിൽ രാജ്യത്ത് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ മെഗാ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും രാജ്യത്തെ നാല് പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയാകും സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര നയമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ധനമന്ത്രി പാർപ്പിട പദ്ധതികൾക്കായി പ്രത്യേക സംവിധാനമുണ്ടാകും ഇതിനായി പതിനായിരം കോടി രൂപ നീക്കിവയ്ക്കും പാർപ്പിട നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഏകജാലക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെറുകിട പാർപ്പിട പദ്ധതികളെ ഇത് സഹായിക്കും വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പണമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സംവിധാനം വഴി പണം സമാഹരിക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ നികുതി ഇളവുകളും ധനസഹായവും നൽകും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വീട് വാങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നിക്ഷേപക നിരക്ക് കൂടിയത് സാമ്പത്തിക മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ കൊഴുക്കുന്ന വാക്പോര് ഹിന്ദി ദിനാചരണത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ നടത്തിയ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷാ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമതാ ബാനർജി ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിൻ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവന ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു ഹിന്ദിക്കെതിരെ തങ്ങൾ കാലങ്ങളായ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് പാർട്ടി യോഗത്തിന് ശേഷം അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയിലെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എല്ലാ ഭാഷകളെയും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് മമത അമിത്ഷായെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എല്ലാ ഭാഷകളും പഠിക്കണം എന്നാൽ മാതൃഭാഷ മറക്കാനാവില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു വൈവിധ്യങ്ങൾ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാരാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഹിന്ദിയെക്കാളും ഹിന്ദുവിനേക്കാളും ഹിന്ദുത്വത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് എ എം ഐ എം നേതാവ് അസൈദ്ദീൻ ഒവൈസി പുതിയ നിരക്കിനായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ പുതിയ പിഴ നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല എന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പുതുക്കിയ പിഴ നിരക്ക് അശാസ്ത്രീയവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്നും മന്ത്രി അതേസമയം മോട്ടോർ വാഹന നിയമലംഘനമുണ്ടായാൽ കുറഞ്ഞ പിഴ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ആദ്യ നിയമലംഘനമുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി വീണ്ടും നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഉയർന്ന പിഴ ഈടാക്കും ഉയർന്ന പിഴയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗതാഗത വകുപ്പാണ് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഗതാഗത മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു അംബാനിയിൽ പിടിമുറുക്കി അംബാനി കുടുംബത്തിന് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ് വിദേശ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപത്തിലാണ് നോട്ടീസ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ഭാര്യ നിത അംബാനിക്കും മൂന്ന് മക്കൾക്കുമാണ് നോട്ടീസ് ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ മുംബൈ യൂണിറ്റാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കള്ളപ്പണ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോട്ടീസ് മാർച്ചിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ജിനേവയിലെ എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്കിലെ അക്കൌണ്ടിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരണം തേടി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെ അക്കൌണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരണം തേടിയത് ഈ അക്കൌണ്ടിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവ് അംബാനി കുടുംബമാണെന്ന് നികുതി വകുപ്പ് അതേസമയം അംബാനി കുടുംബത്തിന് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചു എന്ന വാർത്ത അംബാനി കുടുംബത്തിന്റെ വക്താവ് നിഷേധിച്ചു സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ച വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ട്രഷറർ പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് പ്രവർത്തകർക്ക് വിഷമമുണ്ടായാൽ നിർവ്യാജം ഖേദിക്കുന്നുവെന്ന അബ്ദുൾ വഹാബ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ താൻ പ്രശംസിച്ചെന്ന വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണം പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാ